அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் தனிமை இனிமையா அது ஏதேனும் ஒரு புதிய நல்ல பாடத்தை கற்றுத்தருகிற போது தனிமை கொடுமையானது அது நம் மீது திணிக்கப்படுகிற போது தனிமை கற்றுத்தருகிற பாடம் அதுவும் இந்த கரோனா காலத்தில் கற்றுத்தருகிற பாடம் ரொம்ப புதுமையானது ரொம்ப வித்தியாசமானது தனிமை குறித்து ரஷ்ய எழுத்தாளர் ஆண்டன் செகாவத் ஒரு சிறுகதை எழுதியிருக்கார் பெட்டு பந்தயம் என்றொரு சிறுகதை அது கற்றுத்தருகிற பாடம் மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நகரம் அந்த நகரத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் அந்த தொழிலதிபர் எல்லா நண்பர்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய விருந்து வைக்கிறார் அந்த விருதிலே வந்து கலந்து கொண்ட அத்தனை பேரும் பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதிலே ஒரு வாதம் வருகிறது தண்டனைகளில் மரண தண்டனை கொடுமையானதா ஆயுள் தண்டனை கொடுமையானதா அப்பொழுது அந்த தொழிலதிபர் சொல்லுகிறார் ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுமையானது எனவே தண்டனை கொடுப்பது என்றால் மரண தண்டனை மேலானது மரண தண்டனை என்பது அப்படியே ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் உயிர் பிரிந்துள்ளது ஆனால் ஆயுள் தண்டனை என்பது அணுவாக மனித வாழ்க்கையை கொள்ளுவது எனவே சட்டென்று கொன்று விடுகிற மரண தண்டனை மேலானது என்று அவர் சொன்னார் ஒரு இளம் வழக்கறிஞர் சொன்னார் இல்லை இல்லை ஆயுள் தண்டனை தான் மேலானது பதினைந்து ஆண்டு கால தனிமை கொடுமை ஒருபுறம் இருந்தாலும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகாவது அவன் மீண்டும் வாழ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த தண்டனையில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் இப்படி அவர்களினுடைய வாக்குவாதம் குடிமகன்கள் வேறு விவாதம் பெருசாகி பதினைந்து ஆண்டு காலம் உன்னால் ஒரே அறையில் இருக்க முடியுமா என்று தொழிலதிபர் கேட்டார் இவன் என்னால் முடியும் நீங்கள் என்ன தருவீர்கள் என்று சொன்னான் இப்படி இவர்களுக்குள்ளே நடந்த அந்த போட்டி ஒரு ஒப்பந்தமாக கையெழுத்தாகிறது பதினைந்து ஆண்டு காலம் தனிமை சிறையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு இட்டு தொகையாக ரெண்டு லட்சம் ரூபிள் அமே ரஷ்ய ரூபிளை தர வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படுகிறது விதிமுறைகள் எல்லாம் வகுக்கப்படுகின்றன அறையை விட்டு வெளியிலே வரக்கூடாது அவர் கேட்கிற பொருள்களை எல்லாம் இவர் வாங்கி தர வேண்டும் பதினைந்து ஆண்டு காலத்தில் முன்னால் ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு முன்னால் வெளியிலே வந்தால் கூட தண்டனை முறிந்தும் அந்த ஒப்பந்தம் தோற்று போனதாக கருதப்படும் நே முழுமையாக பதினைந்து ஆண்டுகளையும் அங்கே கழிக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி தொடங்குகிறது முதல் ஓராண்டுகள் இவர் வகை வகையான ஒயின்களை வாங்கி குடிக்கிறார் புகையிலை அருந்துகிறார் சின்ன சின்ன புத்தகங்களை படிக்கிறார் இது முதல் ஆண்டில் இரண்டாம் ஆண்டில் அவருடைய குடிக்கிற பழக்கம் குறைகிறது நூல்களை வாங்கி படிக்கிறார் மூன்றாம் ஆண்டு நான்காம் ஆண்டுகளில் பெரிய பெரிய நாவல்களை வாங்கி படிக்கிறார் ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் மீண்டும் கொஞ்சம் ஒயினும் கேட்கிறார் புதிய புதிய மொழி நூல்களையும் கேட்கிறார் புதிதாக மொழிகளை கற்றுக்கொள்கிறார் புதிய இசைக்கருவிகளை கற்றுக்கொள்கிறார் ஆறு ஏழாம் ஆண்டுகளில் நிறைய நாடகங்களை வாங்கி படிக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நாடகங்களை எல்லாம் வாங்கி படிக்கிறார் இசைக்கிறார் அவருக்கு என்னெல்லாம் தோன்றுகிறதோ செய்கிறார் ஒரு பத்தாண்டுகள் முடிவில் அவர் ஆறு மொழிகளை கற்றுக்கொண்டு அவனுடைய அந்த தொழிலதிபருக்கு ஒரு கடிதத்தை ஆறு மொழிகளில் எழுதுகிறார் நான் எழுதுகிற கடிதங்கள் சரியாக இருந்ததுனால் வெடியிலே ஒரு ஒரு வேட்டு போடுங்கள் அந்த சத்தத்தை வைத்து நான் எழுதியது சரி என்று உணர்கிறேன் என்கிறார் எனவே அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பதினைந்து ஆண்டு காலத்தையும் அவர் அந்த தனிமை சிறையிலே செலவு செய்கிறார் இந்த கதையினுடைய தொடக்கம் எது தெரியுமா பதினைந்து ஆண்டுகளினுடைய முடிவில் தொழிலதிபர் அங்கிருந்தான் கதை தொடங்குகிறது தொழிலதிபர் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தண்டனை இன்றோடு முடிய போகிறது ஆனால் தொழிலதிபர் வறிய நிலைக்கு வந்து விட்டார் நாளை அந்த தண்டனை முடிந்து அந்த இளம் வழக்கறிஞர் வெற்றி பெறுகிற போது அவருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபில் தர வேண்டும் ஒரே இரவில் பல லட்சம் ரூபில்களை பங்கு சந்தையில் இழந்து போயிருந்தார் அந்த பணக்காரர் அந்த தொழிலதிபர் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எனவே என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து இந்த பதினைந்து ஆண்டாக அந்த முடிவிலே அவர் வருந்தி கொண்டே வெளியில் வருகிறார் முட்டாள்தனம் நாம் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த பந்தயத்தை போட்டிருக்கவே கூடாது பெரிய தப்பு பண்ணிவிட்டோம் என்று அந்த தொழிலதிபர் வருந்தி கொண்டே யோசிக்கிறார் அப்பொழுது ஒரு முடிவெடுக்கிறார் ஏனென்றால் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போட்ட ஒப்பந்தத்தை நம்முடைய நண்பர்களோ சுற்றி இருந்தவர்களோ மறந்து விட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு யாருக்கும் தெரியாது இவரை கொன்றுவிட்டால் 
பழியை தூக்கி வேலைக்காரர்கள் யார் மீதாவது போட்டுவிட்டு நம்ம வழக்கை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் என்று கருதுகிறார் இவனை கொல்ல வேண்டும் என்று நாளையோடு அந்த பதினைந்து ஆண்டு நிறைவு பெறப்போகுது இந்த பந்தயம் என்றைக்கு தொடங்குகிறது என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது நவம்பர் பதினான்கு என்று தொடங்குகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து நவம்பர் பதிமூன்று இரவு முடியும் எனவே அந்த முடிய போகிற நாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக இவனை கொன்று விடுவது என்று கருதி அந்த பணக்காரர் அந்த அறைக்குள்ளே போகிறார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போட்டி சீல் வைக்கப்பட்ட அந்த அறையினுடைய சாவியை எடுத்துக்கொண்டு திறந்து உள்ளே போய் பார்க்கும் போது ஒரு பராரியாக ஒரு உருவம் ஒல்லியான ஒரு உருவம் இன்றைக்கு இழைத்து போய் பெரும் தாடியோடு பார்ப்பதற்கே கருண கொடூரமாக படுத்து கிடந்தார் இவர் நினைத்து கொண்டார் ஆகா இவனை கொள்ளுவது ரொம்ப எளிது ஒரு சாதாரண தலையணையை தூக்கி வைத்து அமுக்கினால் கூட செத்து போயிடுவார் இவனை கொள்ளுவது ரொம்ப எளிது என்று நினைத்து கொண்டு பக்கம் போனார் அவன் மேஜையிலே ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்திருந்தான் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்தான் படித்த போது அதில் எழுதியிருக்கிறான் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு அசல்ட்டுத்தனமாக நான் இந்த பந்தயத்துக்கு ஒத்துக்கொண்டேன் ஆனால் இந்த பதினைந்து என்ற காலம் நான் ஏதோ தனிமை சிறையில் இருந்ததாக வெளியில் இருக்கிறவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அப்படி அல்ல பதினைந்து ஆண்டு காலத்தையும் முறையாக செலவு செய்திருக்கிறேன் நான் இங்கே ஷேக்ஸ்பியரை கூப்பிட்டு விசாரணை நடத்தியிருக்கிறேன் சாக்ரட்டிஸை கூப்பிட்டு விசாரணை நடத்தியிருக்கிறேன் என்னோடு அவர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் என்னுடைய மே மிகப்பெரிய நடிகைகள் எல்லாம் இங்கு வந்து நடனம் ஆடியிருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய கதாசிரியர்களாம் அழைத்து வந்து நான் இங்கே வாதம் செய்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதர்களோடும் நான் பழகியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் இந்த புத்தகங்கள் எனக்கு கற்றுத்தந்தன இப்பொழுது கூட எனக்கு என்ன தெரிகிறது தெரியுமா மனித சமூகம் ஏதோ ஒரு இழுக்கான திசையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கை என்பது அது அல்ல வாழ்க்கை மிகப்பெரிய இன்னும் சொல்ல போனால் மனித சமூகம் பணம் மரத்தில் காய்க்கும் என்று சொன்னால் கோடாலிக்கு பதிலாக ஏனி மரத்தை தூக்கும் அந்த சமூகம் ரொம்ப வித்தியாசமானது ரோஜாவுக்கு பதிலாக அந்த இடத்திலே ஒரு தவளை குட்டி முளைக்கும் என்று சொன்னால் மனிதன் ஓடிவிடுவான் மனித சமூகம் எப்போதுமே நல்ல விஷயங்களை நோக்கி நகர்வதற்கான தடைகளை நிறையாக உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது என்று அவன் அந்த கட்டுரை மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதி கடைசியிலே சொன்னான் வாழ்க்கையில் பணம் என்பது முக்கியமல்ல பணத்தை தாண்டிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் பந்தயம் முடிவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னதாக நான் வெளியேறிவிடப் போகிறேன் அப்படி வெளியேறுகிற போது நான் பந்தயத்தில் தோற்றவனாவே ஆனால் வாழ்க்கையை கற்றுக்கொண்டவனாக வாழ்க்கையில் பதினைந்து ஆண்டு காலம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் பணம் ஒரு முக்கியம் அல்ல என்பதை காட்டுவதற்காக நான் பதினைந்து நிமிடம் அல்லது இருபது நிமிடம் முன்னதாக வெளியேறப் போகிறேன் என்று அந்த கடிதத்தை எழுதி வைத்தது அந்த தொழிலதிபருக்கு படித்ததும் ரொம்ப மனது கஷ்டமாகிவிட்டு சே இந்த மனிதர் இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் உன்னை கொல்லக்கூடாது என்று அந்த மாடியிலிருந்து இறங்கி தன்னுடைய பக்கத்து பங்களாவில் வந்து தங்கி விடுகிறார் காலையில் வேலைக்காரன் ஓடி வருகிறான் ஐயா நள்ளிரவில் கிளம்பி அந்த மனிதர் வழக்கறிஞர் ஓடிவிட்டார் என்று சொல்கிறார் இவர் நேராக போகிறார் அவருடைய அறைக்கு அந்த அறையிலே ஏற்கனவே இவர் படித்த அந்த கடிதம் இருந்தது யாரேனும் வந்து கேட்டால் தர வேண்டும் என்பதற்காக இதை விளக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கடிதத்தை மட்டும் எடுத்து வந்து தன்னுடைய வீட்டு அலமாரியில் இருக்கிற பெட்டியிலே வைத்து பூட்டி கொண்டு சாவியை பையிலே போட்டு கொண்டார் என்று கதை முடிகிறது பதினைந்து ஆண்டு காலம் ஒரு மனிதன் தனிமை சிறையில் இருந்த போது கூட அதுவும் தண்டனையாக திணிக்கப்பட்ட போது கூட மனித வாழ்க்கையே அவனுடைய நூல்கள் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை அவனுக்குள் நிகழ்த்தி இருக்கின்றன புத்தகங்கள் படிப்பது தனிமையை மிகப்பெரிய அளவுக்கு வென்றெடுப்பதற்கான சரியான வழி தனிமையில் இருக்கிற மனிதர்களே புத்தகங்களோடு வாழுங்கள் நீங்கள் ஒரு புதிய உலகத்தை காண முடியும் நன்றி வணக்கம்